Dnes je tu nějak málo lidí. Asi je něco dobrého v televizi. Co vysílají dnes večer? Fotbal je zítra? Aha, dneska, tak to je ono. Výborně. To nevadí. Vždycky upřednostňuji kvalitu před kvantitou. Takže dneska tu nejsou žádná Bčka, jen samé tvrdé jádro. Opravdoví fanoušci pátečních přednášek. Páteční závisláci. A taky diváci online, tam na kameře. Takže dobrý den všem do zahraničí. No, vždycky mývám alespoň představu, o čem budu v pátek večer mluvit. Ale obvykle, i když ji mám, tak ji stejně na poslední chvíli změním. Je to pak mnohem zajímavější. Chtěl jsem vám na úvod říct, že zítra odjíždím do Melbourne, a to jsem se zrovna vrátil z Canberry. Cestuji opravdu hodně. A měl bych být tím pádem unavený, vyčerpaný a vystresovaný. Důvod, proč jsem měl do Canberry, je ten, že minulou středu desátého byl den úplňku. A ten připadal na svátek Vésak, což je největší buddhistický svátek v roce. Rozhodli jsme se, že zkusíme strčit nohu do dveří federálního parlamentu. Uspořádali jsme recepci v tom federálním parlamentu, abychom se pokusili získat alespoň nějaké uznání za to, co děláme tady v Austrálii. A proto bych vám chtěl přečíst to, co jsem tam četl i politikům. Je to velmi kratičká zpráva, a pěkně schrnuje, proč jsem jel do Canberry, jen abych jim to přečetl. Je to vlastně dopis redakci Sydney Morning Herald od pana Denise Hennigena, který žije někde poblíž Nového Jižního Walesu. A začíná takto. Nevím, jak je to s křesťany a muslimy. Ale mám velké obavy o buddhisty. Je to jednoduše neaustralské. Ten způsob, jak jsou milí, mírní a tolerantní. Nikdy se nesnaží být na titulních stránkách, nikdy nefňukají, jak se s nimi zachází. Šlo by s tím rychle něco udělat, než se to rozšíří? <laughs> Považuji to za pěkný vtípek. Přečetl jsem tu zprávu na naší minulé konferenci. Je zajímavé, jak obyčejní lidé vnímají buddhismus jako milý, mírný a tolerantní. Nikdy se nesnaží být na titulních stránkách, nikdy nefňukají, jak se s nimi zachází. Šlo by s tím rychle něco udělat, protože je to až neaustralské? <laughs> Z toho plyne, že my měníme společnost v Austrálii i ve světě naším krásným um, přístupem, tím, že jsme tolerantní, nefňukáme a jsme milí. Co je na tom špatného? Svět by byl lepším místem, kdyby všichni byli milí a tolerantní a taky by to znamenalo, že bychom měli méně stresu. Což je i tématem mé dnešní přednášky. Protože lidé si mi před příchodem do místnosti stěžovali, že jsou velmi vystresovaní, že musí těžce dřít, že mají šéfy, se kterými se nejde domluvit, ekonomika prý není dobrá, Nikde není žádná práce. Co budeme dělat? Život je velký stres. Ale já pracuji více než kdokoliv z vás. Jak jsem řekl, cestuji po celém světě a sloužím svému šéfovi, Budhovi. Je velmi mírný, velmi laskavý a velmi tolerantní. Nikdy mi nenadává. Dokonce i když tu vyprávím špatné vtipy, nikdy nic za zády neslyším. Takže dneska si povíme, jak se naučit zvládat stres. Musím o tom něco vědět. 
protože jedu do Melbourne i proto, že jsem též duchovním poradcem buddhistického společenství ve Viktorii. A mám schůzku s jejich vedením. A pak taky jednání v klášteře v Newbury. Budu mít spoustu přednášek a dalších povinností. O, oh, mám obrovské množství práce. Je to tak, ctihodný Kasapo? Ano, správně. Vidíte, jsem jeho šéf a udělá, co řeknu. Z toho plyne, že ze mě má strach. Ale ne, nemá. Každopádně, skutečně pracuji hodně, ale naučil jsem se nebýt ve stresu. Není to tak těžké. Váš stres nepramení z množství práce nebo vašich povinností. Pramení pouze z vašeho přístupu k tomu, co se po vás žádá. Kolik budete mít práce, si v zásadě moc vybírat nemůžete. Někdy se jednoduše objeví. Někdy prostě někoho potkají vážné problémy. Onemocní nebo dostane rakovinu, odvezou jej do nemocnice. Nebo umírá, nebo už zemřel. Já jsem starší mnich a lidé mě pak žádají, mohl byste nám prosím přijít pomoct? To nemohu odmítnout. Znám vás už tak dlouho. Když potřebujete pomoct, tak samozřejmě všeho nechám a přijdu. Nejsem pánem svého času. Musím pomáhat mnoha lidem. A proto, když zrovna vyučuji na meditačním kurzu, nebo obzvláště během každoročního tříměsíčního ústraní VASA, když mniši musí omezovat své aktivity, vždycky vás všechny žádám. Mějte, prosím, se mnou soucit s ohledem na to, kolik mám obvykle práce. Nebuďte, prosím, sobečtí. Během tohoto tříměsíčního období, prosím, nemyslete jen na sebe a neumírejte. Počkejte, prosím, až ústraní skončí. Myslete pro změnu na někoho jiného. Myslete na chudáka Ajána Bráma, který vám bude muset jít na pohřeb. Takže vás vždycky žádám, ze soucitu a důvěry ke mně. Neumírejte během tohoto období. Představte si, že stejně vždycky někdo myslí jen na sebe a zemře, kdy se mu zachce. Naprosto sobecké a bezohledné ke všem mnichům a lidem, kteří pak musí jít na pohřeb. <laughs> Takže vidíte, že takhle to dělat nemůžete. Namísto toho musíme všichni pochopit, že život nemůžeme řídit. Pokud se jej pokoušíme ovládat, vede to k obrovskému stresu. Proto nechte život prostě plynout. Místo toho, abyste se snažili řídit život tak, aby vám vyhovoval podle vašich představ. Pokud životu nevyhlásíte válku, pokud přestanete bojovat s tím, co nemůžete změnit, zjistíte, že téměř žádný stres mít nebudete. Někdo mi kdysi ukazoval video z pořadu TED Talk. Byla tam jedna velmi, velmi bystrá mladá žena. Myslím, že byla psycholožka. A zkoumala, proč někteří manažeři ve vysoce stresových funkcích trpěli srdečním onemocněním, zatímco jiní ne. Je to dáno geneticky? Nebo něčím jiným v práci, co nevykazuje známky stresu? Tento vynikající výzkum se týkal manažerů s obdobným Pracovním vytížením, obdobnou odpovědností a podobnou genetickou výbavou. Důvodem, proč někteří trpěli srdečním onemocněním, zatímco jiní ne, byl jednoduše jejich přístup k povinnostem. Ti, kteří měli negativní přístup, Nechci to dělat. Proč zrovna já? To není fér. Právě oni měli vysoký cholesterol a srdeční potíže. 
Zatímco ti, kteří říkali, zvládnu toho ještě více, je to výzva, dělám skvělou věc. Ti, kteří viděli pozitivní stránky své práce, srdečním onemocněním netrpěli. Tento nádherný příklad inovativní vědecké práce se mi líbí proto, že ukázal, že příčinou stresu v našem moderním světě není to, jak velké množství práce máme, nebo jaké problémy nás v životě potkají, ani neočekávané výzvy, které se před nás staví. Stres s tím nemá nic společného. Záleží jen na negativitě nebo pozitivitě, kterou životu přikládáme. Minulý týden jsem hovořil o nejzaší realitě. A realita, o tom jsem se předtím nezmínil. Nedostal jsem se tak daleko. Je to vlastně to, co si sami v životě vytváříme. Realita. Tedy její největší část je to, co vytváříme my. Takže stres není něco, co je okolo nás a čeho jsme obětí, ale většinu stresu si vytváříme sami. Ve vlastní mysli za pomocí vlastní negativity. Proč zrovna já? To není fér. Proč tohle všechno musím dělat? Moji vynikající učitelé mě učili nestěžovat si a prostě věci udělat. Když si stěžujeme, práce je pak mnohem těžší. Klasický příběh jsem popsal v knize Kráva, která plakala. Ukazuje rozdíl mezi stresem a humorným přístupem k životu kdy i velké množství práce si lze užít zcela bez stresu. Můj učitel, Ajahn Chá, právě dokončil stavbu haly a zbyla tam velká hromada hlíny. On ale nenajal a nezaplatil dělníky na odklízení zeminy. Proč by to dělal, když měl tolik otroků? Například mě, mladého mnicha. Tenkrát jsem byl ještě zdravý, silný a krásný. Ne tlustý a starý jako dnes. Ale nevadilo mi pomoci svému učiteli. Byl to výraz mé vděčnosti. On mi hodně dal a tak jsem mu chtěl taky pomoci. Požádal nás tedy, abychom zeminu odvezli. Všechnu hlínu naložit a odvést za budovu. Nebylo to jednoduché. Byly to tři dny tvrdé dřiny. Tehdy jsme měli jen jedno jídlo denně. A vlastně se to ani jídlem nedalo nazvat. Byla to jen nutná obživa. Pouze lepkavá rýže a na ní žába. To bylo jedno z jídel. Nebo kary ze skvašené ryby. To byl smrad. Takové věci jsme museli jíst. Protože to stejné jedli i ve vesnici. Nebo šnečí polévka. Tu si pamatuju, protože byla mimořádně odporná. Jelikož šneci byli gumoví. Bylo těžké je rozkousat. Připomínali mi mazací gumu na konci tušky. Nebo... A smažení cvrčci, brouci, nebo často byla polévka z mravenců, to bylo běžné. Nebo buvolí placenta. To bylo vlastně vegetariánské jídlo. Uznejte, zvířeti to nijak neublíží, je to jen něco navíc. <laughs> Každopádně. Opravdu odporné jídlo. Takže... Asi od devíti od rána do desíti do večera jsme lopatou házeli hlínu do koleček a vozili, kam bylo třeba. Bylo to obrovské množství práce po celé tři dny a bylo šílené vedro. Všude v džungli byla spousta komárů a byli jsme strašně unavení. 
Neměli jsme žádnou svačinu, ani večeři, jen jedno jídlo denně. Ani váleční zajatci nemusí tak tvrdě dřít. Ale věřil jsem. Dovedete si představit, jak jsme byli po třech dnech špinaví, spocení a jak nám páchlo roucho? Neměli jsme čas ani na sprchu. Hned, jak jsem přišel na pokoj, svalil jsem se do postele. Ráno po probuzení jsem šel na almužní obchůzku, pak rychle snědl jídlo a zase do práce. Tři dny dřiny v kuse, ale konečně bylo hotovo. Šel jsem spát a těšil jsem se, jak se druhý den krásně umyju. Vyperu si roucho a budu meditovat a odpočívat. Ten večer a Jan Chá odjel na návštěvu jiného kláštera. Podobně jako já zítra. Jezdíme se navštěvovat. Pomáhat si. Druhý den ráno, hned po snídani, zastupující mnich oznámil, že přemýšlel o té zemině a zjistil, že jsme ji dali na špatné místo. Musíme ji přesunout. Ten mnich ale sám nic nedělal. Hlínu nevozil, ani se jí nedotkl. Byl to typický šéf, co vás pořád úkoluje, ale sám nikdy nic nedělá. Pořád jen vymýšlí, ale sám to neskusí. Takže další tři dny dřiny v džungli. Zase jsem vozil kolečka a házel hlínu. Ale stále jsem měl víru. Po šesti dnech bylo hotovo. Ten mnich měl pravdu, byla na špatném místě. Hádejte, co se stalo večer. A Jan Cha se vrátil. Druhý den ráno po snídani nám řekl. Řekl jsem vám, ať dáte tu hlínu sem. Proč jste ji dali jinam? Přesuňte ji. V tu chvíli jsem víru ztratil. Nestal jsem se mnichem proto, abych vozil kolečka. Přišel jsem meditovat, dosáhnout osvícení, studovat dhamu. Proto jsem mnichem. Ne, abych byl nádeníkem nebo otrokem. Byl jsem hrozně naštvaný. A je pravda, jak jsem psal v knize, začal jsem nadávat. Klel jsem anglicky a myslel si, že mi tajci nerozumí. Ale samozřejmě řeči mého těla rozuměly a viděli, že jsem velmi, velmi nespokojený. Byl jsem vystresovaný, byl jsem rozlobený, ale oprávněně, jelikož mě zneužívali, vykořišťovali. Byl jsem rozlobený a naštvaný. V tu chvíli za mnou přišel jeden tajský mnich a řekl něco, na co nikdy nezapomenu. A co jsem pak řekl tisícům lidí? Je to skvělý způsob, jak překonat stres. Řekl mi, vozit kolečka je snadné, ale přemýšlet o tom je těžké. Tohle poučení stálo za všechno to utrpení. Jen abych si uvědomil, že vozit kolečka je snadné. Chodit do práce, kde je hrozný šéf, je snadné. Ale přemýšlet o tom, to je ten problém. Vykonávat spoustu práce jako prezident buddhistického společenství západní Austrálie je snadné. Ale přemýšlet o tom je těžké. Jakmile jsem to pochopil, zbývající tři dny mi rychle uběhly. A byla i legrace. Třeba jsme z měchy závodili, kdo doběhne první. A když mě porazili, tak zase na oplátku jsem házel hlínu a náhodou jsem se netrefil do koleček, ale někomu do obličeje. Pardon. Házeli jsme po sobě. Prostě jsme si hráli a byla to skutečná legrace. Po devíti dnech bylo hotovo. Konečně byli s tou proklatou hlínou spokojení. A já jsem si mohl odpočinout. Ale velmi mnoho jsem se tím naučil. Zjistil jsem, že velké množství stresu pramení z postoje. Tohle já dělat nechci. Ze stěžování, přemýšlení, že něco nezvládneme, že něco není fér. Namísto toho to prostě udělejte. Něco udělat bývá velmi snadné, dokonce i při mém napjatém programu. Někdy mám málo spánku, vstávám brzy, cestuji napříč časovými pásmy, lidé se mnou chtějí stále mluvit. Je snadné tohle vše dělat, ale přemýšlet o tom je těžké. Mimo to se i bavte. I když pracujete, nemůžete si i trochu pohrát?
Někdo z vás se byl podívat u nás v klášteře. A určitě jste viděli, že často vtipkujeme a děláme různé hlouposti a vtipky. Absolutně neúctivé k opatovi. Ale já to vítám. Protože jinak bychom byli ve velikém stresu. Podobně jako v tom příběhu, co jsem nedávno vyprávěl. Nevím, jestli ho znáte. Anglikáni a katolíci se pokoušeli spolu usmířit. Všichni to jsou křesťané. Ale nedařilo se jim to. A tak se nakonec dohodli, že nechají, ať Bůh rozhodne, která forma křesťanství je ta správná. Udělají to tak, že papež a arcibiskup z Canterbury spolu budou hrát golf. Budou hrát 18. jamek. A pokud vyhraje arcibiskup z Canterbury, Papež se stane protestantem. Bude to vůle boží. Ale když zvítězí papež, arcibiskup a všichni protestanti konvertují na katolíky. Takto se sjednotí v boží volbě. Domluveno. Protože věří v boží zásah, nechť rozhodne Bůh, kdo je nejlepší a kdo je nejautentičtější. Zda katolíci nebo anglikáni. Hra začala a oba došli až k poslední 18. jamce. Arcibiskup jamku odehrál a papež vedl o dvě rány. Pokud by se mu povedlo dobře patovat, hru by vyhrál. Pak by arcibiskup a všichni anglikáni na celém světě konvertovali na katolíky. Takže si dovedete představit, jaký to byl stres. Papež byl tak nervózní, že přestřelil asi dva metry za jamku. Promarnil první šanci, ale pořád vedl o jednu ránu. Nevydržel to a zaklel. Proklatě, vedle. Ale měl taky nosiče holí. A hádejte, kdo byly hokedy. Katolická je ptiška. Nebudu vysvětlovat proč, ale většina asi víte. Když Jeptiška uviděla, jak papež kleje, řekla mu, vaše ctihodnosti, svatý otče, takhle byste nadávat neměl, je to hřích. A podívala se k nebi. On jí odpověděl, byl jsem ve stresu a rozrušený, strašně se omlouvám, už se to nestane. Měl ale ještě jeden pokus. Kdyby se mu rána povedla, zvítězil by o jednu jamku a arcibiskup by se musel stát katolíkem. Pořádně se tedy uvolnil, snažil se nebýt rozrušený a ve stresu. Opět zahrál míček. Ale rána byla moc slabá a míček zůstal na půl cesty. Proklatě, vedle! Znovu zaklel. Ubohá jeptiška pohledla k nebi, pokřižovala se a zavolala, to nedělejte, pokoušíte osud, ve vašem postavení byste to neměl dělat. Hrozně se omlouvám, sestro. Ten stres a úzkost v sásce je hodně. Měl ještě jednu ránu. Pokud by ani tentokrát neproměnil, musel by se stát protestantem. Musel zachránit remízu. V sásce bylo všechno. Zahrál míček a ten mířil přímo do jamky, ale svezl se po okraji a skončil vedle. Tentokrát zaklal skutečně na hlas. Proklatě vedle! Ale dříve, než se jeptiška stihla pokřižovat, z oblohy se ozvalo obrovské zahrmění a z oblaku vyšlehl blesk a zasáhl jeptišku. Proč se smějete? Jeptiška padla mrtvá k zemi a z oblohy zaburácel mohutný hlas. Proklatě vedle. A za to by mě měli exkomunikovat. Totálně neúctivé. Určitě si na mě budou stěžovat. Možná se už papež s arcibiskupem pokouší poslat nám stížnost přes počítač. Ale když se smějete, uleví se vám od stresu? Ovšem, že ano. Je to otázka životního postoje. Pokud zbytečně nepřemýšlíme, ale věci jednoduše uděláme a najdeme ve všem i radost a legraci, pak nebudeme ve stresu. 
Dokonce, když jsem ještě byl ve škole učitelem, poradili mi, že pokud udělám hodinu záživnou a zábavnou, děti se mnohem více naučí. Lépe si pamatují, co jim říkáte. Vzpomínám si na jednu hodinu, kdy jsem probíral Pythagorovu větu. Pro vás, kteří ještě víte, co to je. Nakreslil jsem na tabuli pravouhlý trojuhelník a řekl jsem, představte si trojuhelník ADC. Ale pane učiteli, má to být ABC. Řekl jsem, nikoliv, B muselo na VC. V takové hlouposti. Ale děti pak dávali více pozor. Pomocí těchto maličkostí mě učení více bavilo a bavilo to i děti. Učení se pak dařilo a rozvíjelo. Záleží tedy na našem životním přístupu. Další věcí je naše stálá snaha zavděčit se druhým. To bývá obrovský stres. Já jsem se už přestal snažit potěšit druhé. Pokud už máte mých vtipů plné zuby, protože jste je mnohokrát slyšeli, prostě mě vypněte. Posloucháte-li online, je skvělé, že máte tlačítko zastavit a můžete je kdykoliv zmáčknout. Také odtud můžete odejít, kdy se vám zachce. Někdy říkám, že vstup na přednášky je zdarma, ale platí se při odchodu. Hm, ne, nic se neplatí. Takže... Pokud se bojíme, co si o nás a našem výkonu druzí myslí, je to pak mimořádně stresující. Tak proč se bojíte, co si o vás lidé myslí? Proč dovolíte cizím lidem, aby vás ovládali svými názory? Nemají ponětí o tom, proč něco děláte. Představte si, že přijdete do Pertu před 33 lety takto oblečený. Měli byste vidět, jak ke mně měli lidé poznámky, když jsem kráčel po ulici. Neschovával jsem se. Nenosím jiné oblečení, když jdu po ulici. Tohle nosím každý den. Jiné nemám. Jak je to dlouho, co jsem musel na pět nebo šest dní do nemocnice? Asi 26 let, kdy jsem byl naposledy v nemocnici. Bylo to v nemocnici v Rockinghamu a lékař, který se o mě staral, je otcem naší tajemnice Gitty. A on je ginekolog. Jelikož mě znal, nabídl se, že se o mě postará. Takže nad postelí jsem měl napsáno ošetřující lékař a Jana Bráma, doktor Mendis, ginekolog. Už tak vypadá v tom rouchu dost divně. Ale mít ošetřujícího ginekologa, to bylo vážně něco. Sestry se mě ptaly, co, co, co vlastně jste? <laughs> Opravdu legrace. Ale hlavně, když mě přijímali, musíte se vždy zaregistrovat. První věc, na kterou se mě upřímu ptali, bylo, kde máte pyžamo? Měši nemají pyžamo, ale pyžamo musíte mít, nemám. Musíte mít. Řekl jsem, poslyšte, toto roucho nebo nic, vyberte si. A tak mi nechali mé roucho. <laughs> Být mnichem je velká legrace. Nestarejte se, co si o vás lidé myslí, ale užívejte si zábavu a různé legrácky. Jako tenkrát na dálnici. Jeli jsme po tříporoudové dálnici a nebyl tam skoro žádný středový pruh. A ke všemu to bylo v létě, v hrozném vedru přes 40 stupňů. Měli jsme starou dodávku, Volkswagen. Řídili jeden Anagarika a já byl spolujezdec. Jeli jsme se staženými okny, protože jsme neměli klimatizaci a chtěli jsme se ochladit. Najednou se objevilo auto plné mladých kluků kolem 19, 20 let. Uviděli mě, divného chlápka s holou hlavou v hnědém rouchu a chtěli si užít trochu legrace. Jeli vedle nás a křičeli, ostříjej se! Najdi si pořádnou práci, ty povaleči a podobné věci. Pak jsme museli zastavit na semaforech. A oni zastavili hned vedle nás. Trvalo to pár minut. Kluk, který řídil, pustil volant, vzal časopis a dělal na mě posunky. Já jsem seděl na místě spolujezdce. Mrknul jsem a víte, co držel? Playboy. Ukazoval mi časopis Playboy. 
<laughs> Snažil jsem mnicha jen vytočit, ale aspoň věděl, že máme celý bát. Myslíte, že jsem se styděl? Jasně, že ne. Smál jsem se. A myslíte, že jsem se díval? Ovšem, že ne. Jsem dobrý mnich. Tak jak vím, že to byl Playboy? Protože můj řidič se podíval a řekl mi to. To je moje verze a ty se držím. Směj se tomu, protože kdybych byl mladý kluk, udělal bych úplně to samé. Takže nedovolte lidem, aby ovládali vaše štěstí. Nebojte se, co si o vás druzí myslí nebo říkají. Pak hodně stresu zmizí. V mládí vám rodiče říkají, co máte dělat, jak se máte chovat, jak máte vypadat, že si musíte najít partnera, oženit se a mít děti. Tlačí na vás. Mnoho lidí pak stráví celý život tím, že se snaží potěšit někoho jiného. Přesně tak. Nemůžete udělat radost každému. Chyby se stávají. Zasmějte se proto tomu. Namísto toho, abyste byli v rozpadcích. Naučil jsem se jednoduchou metodu ke snížení stresu. Když uděláte chybu a lidé se vám začnou smát, smějte se také. Svět se pak nesměje vám, ale s vámi. To je krásné poučení. Takže dovolte si chybovat. Dovolte si to. Zasmějte se sobě společně s ostatními, kdykoliv se chyba stane. Je to jedna z dalších věcí, které snižují stres. Dovolit si chybovat. Jestliže si nedovolíte chybovat, budete opravdu velmi vystresovaní. Pokud se snažíte neudělat žádnou chybu, nebo se ji pokoušíte skrýt, může se dostavit obrovský stres. Co se mě týká, já si vždycky chybovat dovolím. A když nějakou chybu udělám, řeknu o tom každému. Rád o svých pochybeních mluvím. Co jsem to třeba pokazil? Před pár lety, když jsem začal nosit brýle a Amandus to napsal v mé autobiografii, Amandus mě vezl autem z kláštera Bodhiniana v pátek večer přednášet sem a v půli cesty jsem se na něj obrátil a řekl, musíme se vrátit, díval jsem se do tašky a zapomněl jsem si v klášteře brýle. Musíme to otočit, protože brýle budu potřebovat na jednání ke čtení dokumentů. On se na mě podíval a řekl, a Džáne Brahme, hledal jste je i na svém nose? Hledal jsem v tašce, v pouzdru, díval jsem se všude, kromě místa, kde skutečně byly. Na mém nose. Stalo se vám to někdy? Jistě, že ano. Takže dovolte si chybovat. Nebo nějakou další hloupost, kterou jsem udělal. Zkouším si na něco vzpomenout. Už jsem vám tady hodně podobných historek vyprávěl. Jo, to byla moc pěkná patálie. Pohřeb. Stalo se to před mnoha lety v Subiaku. Jeden stoupenec, Sri Lančan, mě požádal, abych vedl pohřební obřad jednoho z rodičů. Souhlasil jsem, ale pořádně jsem si nezjistil fakta. Přišel jsem na pohřeb a znáte to, atmosféra bývá velmi vážná. V buddhismu věříme na mnoho úmrtí, ale lidé si to často neuvědomují a myslí si, že umírají jen jednou. A chtějí to mít bezchybné. Takže jsem tam přišel a atmosféra byla opravdu ponurá a smutná. Šel jsem k řečnickému pultu, všechny přivítal a řekl, děkuji vám, že jste se přišli rozloučit s... Neznal jsem jméno, protože některá jména na Sri Lance jsou velmi dlouhá. Znal jsem jen jméno mého příznivce. Tak jsem řekl, že všechny vítám na pohřbu jeho zesnulé matky. Je to velmi smutná událost, protože ona byla skvělá žena. A zatímco jsem pokračoval ve svém projevu, postavila se starší paní vepředu a hlasitě mě přerušila. Já nejsem mrtvá, to můj manžel zemřel. 
Měl jsem 50% šanci, že se trefím, ale zvoral jsem to. Pravděpodobně jsem se měl zeptat, kdo vám umřel, maminka nebo tatínek. Ale nikdy máte obavu se takhle ptát, protože to může člověka hodně rozrušit a propukne v pláč. Takže to odhadnete a doufáte, ale bohužel jsem se spletl. To byl opravdu nezapomenutelný pohřeb. Nikdo už mě pak nebral vážně. Vzali to dobře a smáli se mé hlouposti. <laughs> nebo v jiný případ. Tady v komunitní hale jsem vedl svatbu. Vdávala se jedna mladá dívka z tajské komunity. Přišla v průvodu, všichni příbuzní stáli po stranách. Měla těsně přes 20, ale vypadala na 16. Opravdu velmi, velmi mladě. Pán, co ji přivedl do místnosti, byl asi mého věku, kolem 50 nebo 60. A já se ho zeptal, vy jste otec nevěsty? Asi tušíte, co se stalo. Podíval se na mě tím nejhorším pohledem. Já nejsem otec nevěsty, jsem ženich. <laughs> Představte si tu situaci před všemi vašimi příbuznými a přáteli. Nedali mi vůbec žádný sponzorský dar. Takže všichni děláme chyby, ale neschovávejte je. Já chyby oslavuji, jelikož když je oslavujete... Kde je Donald? Náš pokladník. Před pár lety jsme totiž měli schůzi výboru a on seděl na jedné staré židli. Raději bych to neměl říkat, protože dostaneme pokutu od Úřadu pro bezpečnost práce. Předsedal na židli, která se s ním rozpadla. Ptal jsem se ho, co si to za předsedu, když nemáš na čem sedět? Rozbil židli místo, aby na ní seděl. To bylo pěkné zasedání. Nezapomenutelné. Ale jeden z mých nejoblíbenějších pohřbů, kde se něco pokazilo, byl venkovní obřad na hřbitově ve Freemantlu. Bývá to tak, že obřad proběhne zde a rakev se pak převeze ke kremaci, kde mají venku malý pohyblivý pás, který po rozloučení dopraví rakev dovnitř, kde je spopelněna. Ale tehdy to vlastně byla moje vina. Zjistil jsem, že podle zákona si nemusíte rakev kupovat, ale můžete si vyrobit vlastní. Jen musí mít předepsanou velikost. Zesnulý byl vášnivý vodák a tak mu vyrobili rakev ve tvaru lodě s malými pádly nahoře. Vystihovala jeho osobnost. Problém byl, že ji vyrobili z eukalyptového dřeva. Džarach, které je velmi těžké. Takže už jen vinda trakev z pohřebního vozu na pohyblivý pás muselo asi deset lidí. To by ještě šlo, ale po obřadu se zmáčkne tlačítko. Pás se rozjede a veze rakev skrz skleněnou zástěnu, která se otevře a za rakví zase zavře. Ale ta rakev byla tak těžká, že motor téměř nemohl pás rozpohybovat. Když byla rakev v polovině, sklo se zavřelo a rakev se zasekla na půl uvnitř, na půl ven. Víte, co udělala zarmoucená manželka nebo štíka? Ta truchlící manželka vyskočila na pás a začala rakev tlačit. A lidé říkali, chce se ho opravdu tak moc zbavit. Byla to velká patálie, ale všichni, namísto toho, aby se cítili trapně, se začali smát. Jeden jeho kamarád, co ho znal ještě před svatbou, podotkl, že když si dotyčný pořídil první auto, hned první den naboural. Stejně, jako se naboural hned první den ve své rakvi. Typický Steve. Byl to nezapomenutelný pohřeb, právě proto, že se všechno pokazilo. Nebo, jak se vždycky připomínám Denisovi, on oddává svatby. Absolvoval jsem s ním spoustu svadeb. Jednou jsme oddávali v Jančepu a on pronesl, a nyní prohlašuje vaše manželství za právoplatně uzavřené. Jenže, já jsem ho musel napomínat. Denisy, zapomněl si na prstínky. Úplně zapomněl na výměnu prstínků. 
Denis to ví a nevadí mu, že to říkám, protože už jsem to vyprávěl mnohokrát. Byla to velká chyba, svatba bez prstínku. Ale to nevadí. Všichni děláme chyby. Nebuďte ve stresu a neuvažujte. Co když udělám chybu? Co když to bude špatně? Co když se to pokazí? Na místo, abychom se tím trápili, omily tolerujme. Protože když nejsme vystresovaní, chyby ani nenastanou. Právě stres a obavy vedou k chybám. Když jste v pohodě a užíváte si života, věci nemají tendenci se tolik kazit. A když se přeci jen něco pokazí, mějte radost a přijměte to jako součást života. Co pak není báječné, když se něco pokazí? Nedávno jsem byl v Sydney a dával jsem rozhovor. Mělo to být do televize, ale nakonec se jednalo o rádio. A reportérem byl Russell Arnott, bývalý hráč kriketu ze Sri Lanky. Mluvili jsme spolu i o kriketu. A vždycky si vzpomenu na zápas vysílaný na BBC. Byl výjimečný. Sledoval jsem to ještě jako dítě. Byl tam velmi slavný komentátor BBC, který se jmenoval Johnson, asi. Každopádně byl považován za nejlepšího komentátora v redakci. Jednou hrála Anglie proti West Indies. On ten zápas komentoval a ani BBC nepostřehla, co vlastně řekl. Protože angličán, který nadhazoval, se, myslím, jmenoval Jack Willy. Pálkař z týmu West Indies byl velmi známý William Holding. Komentátor uváděl začátek hry. Pálkař Holding, nadhazovač Willy. Což ale v angličtině to znamená, pálkař drží nadhazovači Pindoura. A tohle odvysílala BBC. <laughs> Takový to přešlap. Všichni se drželi do doby, než uslyšeli, že pálkař drží nadhazovači Pindoura. <laughs> Chyba se prostě stane. Nechci být sprostý. Tohle se vážně stalo na BBC asi před 30 lety. Není to nádherné, že i když se stane velmi trapná chyba, dokážeme se za ní nestydět, ale zasmát se jí? Když se tohle naučíme, nemáme z toho stres. A když nejsme ve stresu, většinou podáme mnohem lepší výkon. Tak prosím. Dovolte si někdy udělat chybu. Poučte se z ní, zasmějte se tomu. A pak spousta stresu zmizí. Takže další věcí, která se týká stresu, je úzkost. Z čeho máte strach? Podobně tomu bývá u chyb. Opět máme pocit, že se stane něco hrozného. Jsme vystresovaní z přirozenosti našeho světa, z klimatické změny, z vzestupu hladin oceánu. Ale podívejte, já se vždycky snažím dívat na věc pozitivně. Tam, kde žiju, v Serpentine, je to na kopci. Pokud stoupne hladina moře, budeme mít u kláštera pláž. Vždycky jsem toužil bydlet u pláže. Dáme si napísek lehátka a anagarikové budou mnichům odpoledne servírovat ledový čaj, zatímco my budeme meditovat na sklápěcích křeslech. <laughs> Už teď to máme jako hotel, ale byl by to dokonalý rezort u pláže. A co lidé, kteří přijdou o své domy a majetek? Mohou přijít k nám a stát se mnichy. A co naše ekonomika? Dokonce v západní Austrálii je prý velká nezaměstnanost. My personál nabíráme. Minulý týden jsem v klášteře Bodhiniana zaměstnal tři nové pracovníky. Vysvětil jsem dva nové mnichy. 
Můj biznis vzkvétá. Proto taky jedu příští týden do buddhistického společenství ve Viktorii. Jeden náš mnich, ctihodný Čunda, už tam je. Další náš mnich, ctihodný Sunio, je v kambočském buddhistickém společenství. Kdo dál? Jsou všude možně. Protože v našem klášteře Bodhiniana a začínají s tím už i v ženském klášteře Dhamasara, rozjíždíme nový biznis. Jmenuje se Pronajměte si mnicha. Takže v kambočské společenství si pronajalo jednoho mnicha. Vy jste tam vlastně taky nedávno byl. Najali si i vás. I já jsem byl na pár dní pronajat do Sydney, do kláštera Santy. Takže provozujeme velmi úspěšný biznis. Pronájem mnichu. A taky mnišek. Protože na mnoha místech ve světě nemají dobré mnichy ani mnišky. Takže vidíte, že můj biznis jen kvete. Pokud jste bez práce, tak prosím. Na světě je spousta příležitostí. Takže vidíte, že když se na věci díváte pozitivně, a ne jako a, negativita, a všechno dopadne špatně, a bolí mě hlava, asi mám rakovinu, určitě je to rakovina. Pokud budete takto přemýšlet, to, co očekáváte, sami přivoláte. Minulý týden jsem hovořil o realitě. Ale realitu si vytváříme sami, mnohem více, než si uvědomujeme. Negativním přístupem tvoříme negativní svět. To, co vidíte v ostatních lidech, je to, co vám pak ukazují. Jak jsem řekl minulý týden, neléčete schizofrenii, léčete tu druhou část pacienta. Není to špatný člověk, je to jen člověk, který dělá špatnou věc. Je v něm mnohem více, než jen ta špatnost. Pokud takto změníte svůj pohled, bude to neuvěřitelně silná změna. Co se budete snažit vidět v druhých lidech, to vám ukáží. Tak to tvoříme náš svět. Mnohem více, než byste čekali. Poslední věc, kterou musím zmínit závěrem, protože mě překvapuje, že to stále zapomínáte. V Barbaře se mě zeptali, kde se nachází mysl. Protože lidé se pořád ptají, kde je ta mysl, kde je ta mysl. Já vysvětluji, podívejte, ona v prostoru neexistuje, ale tomu lidé nerozumí. A tak jsem našel skvělou odpověď, která vlastně i vysvětluje, co je to stres. Je to příběh mého blízkého kamaráda z Cambridge, který později působil v diplomaci, byl i konzulem v Číně, myslím si, že byl i v MI6, a možná je tam pořád, ale nikdy to nepřiznal. Když byla jeho dcera v Anglii, v první třídě, učitelka se ptala dětí, co je největší věc na světě. To je skvělá otázka pro prvňáky. Můj taťka je největší věc na světě. Ne, ne, slon. Dneska jsem byl v zoo a viděl slona. Je mnohem větší než její taťka. Ne, 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 paní učitelko, hora je mnohem větší než slon. Ne, ne, paní učitelko, řekla dcera mého kamaráda. Moje oko je největší věc na světě. Učitelka vůbec nerozuměla, o čem to pro Boha mluvíš, tvoje oko? Ten malý pětiletý génius pak řekl, moje oko vidí jejího taťku, může vidět slona, i horu a ještě mnohem víc. Když se tohle vše vejde do mého oka, potom musí být moje oko největší věcí na světě. Úžasný postřeh pětiletého dítěte. To, jak věci vidíme. Pokud to otočíme z druhé strany, objevíme neuvěřitelnou moudrost. Ohromující pohled na perspektivu, Oči jsou největší věcí na světě, protože se do nich vejde všechno. Dal bych tomu 9 bodů z 10, ale ještě neplný počet. Protože to, co oko zahlédne, umí vidět i vaše mysl. Ale navíc si umí představit věci, které nikdy a nikde na světě neuvidíte. Mysl umí slyšet reálné zvuky 
i ty imaginární, cítí vůně, chutě a doteky reálných i fantomových končetin a je schopná poznat mnohem víc. Do vaší mysli se vejde úplně všechno, co kdy můžete vědět nebo zažít. Takže největší věcí je vaše mysl. Možná jste si všimli, že jsem neřekl největší věcí na světě, jen největší věcí. Jelikož i svět může být zažíván a poznáván, svět je ve vaší mysli, nikoliv mysl ve světě. Proto nejde říct, že mysl je tady, nebo tu, nebo kdekoliv jinde. Svět se vejde do vaší mysli, nikoliv obráceně. Takže, pokud dokážete vytvořit nádhernou mysl, pozitivní a laskavou, potom všechno, co do ní vejde, zůstane bez stresu. Vaše věmy budou protkány štěstím a klidem, protože svět se nachází v mysli a nikoli obráceně. Takže chcete-li se zbavit stresu, je to jednoduché. Stres je uvnitř vaší mysli. Udržujte svou mysl klidnou, šťastnou a pozitivní. Nestarejte se o to, co si o vás druzí myslí a netrapte se tím, když vám nadávají nebo vás chtějí strapnit, jako to dělají mě. Prostě to nechte být. Takový je život. Bude-li vaše mysl klidná a čistá, pak všechno bude klidné a čisté. Už vůbec žádný stres. Konečně klid. Děkuji vám za pozornost. <laughs> Výborně. Můžete si zatleskat. Děkuji. Děkuji. Křičí někdo, přídavek, přídavek, přídavek? Tak se to dělává. Výborně. A máme tady dotaz. Nejprve odtud, z Pertu, a potom z internetu. A máme tady dotaz od nějakého arcibiskupa z Canterbury. To by bylo skvělé, kdyby se to někdy stalo. Tak prosím. Tam máme dotaz. Zvednutá ruka. Výborně. Děkuji moc, a Adžáne Bráme. A to byl váš dotaz? Tak výborně. Mluvil jste o tom, že se nemáme snažit zavděčit druhým lidem a dovolit si udělat někdy chybu. Často ale máme za druhé zodpovědnost a pokud uděláme chybu, dopadne to na ně a neodpustí nám. Jak se s tím vypořádat? Za prvé, pokud se bojíte, že uděláte chybu, budete pak v napětí a budete více chybovat. Takže pokud si dovolíte někdy chybu udělat, výsledkem bude méně chyb. To je první věc. Cílem je, máte-li zodpovědnost za druhé lidi a nechcete nikomu ublížit, dovolte si někdy tu chybu udělat. Uděláte jich pak méně. A za druhé, nezáleží na tom, jak moc jste zodpovědná, pečlivá nebo chytrá, i přesto někdy chybu uděláte. Když si ale dovolíte chybovat, nebudete chyby zatajovat. Nebudete se pokoušet je skrýt. Tím se z nich poučíte. Pokud si chybovat nedovolíme a myslíme si, že udělat chybu je strašné, výsledný efekt bude horší, protože tím se nepoučíme. Chyby zatajíme, nepřiznáme je a lidé se to dozvědí, až když je pozdě. Takže racionálně vzato, dovolit si udělat někdy chybu, znamená méně chyb. A také se rychleji poučíme, protože se nebudeme stydět své přešlapy i hned přiznat. Tak takhle to je. Výborně. Pojďme se tedy podívat, co tu máme po ránu z USA. Mají tam teď ráno? Vypadá to, že ano. Jak se mám zbavit stresu ve svém těle? Má mysl tomu logicky rozumí, ale přesto v těle cítím úzkost nebo stres. Stres většinou začíná v mysli. 
Já taky někdy dlouho sedím, mám hodně práce a mé tělo je pak v napětí. Ale když svou mysl pořádně uvolním, celé tělo se pak taky uvolní. Zjistíte, že tělo většinou následuje vaši mysl. Takže když je mysl uvolněná, je-li někde napětí, nechte to být. V těle pak většinou žádné napětí nebude. Pokud mám přesto někde v těle napětí, někdy si při meditaci představuji, že jsou mé svaly v určité části mého těla napnuté jako natažená gumička. Jak uvolníte nataženou gumu? Zaměříte se na oba konce a pustíte je. Pokud pociťuji nějaké napětí, představím si tu část těla jako napnutý gumový pás a oba konce pustím. Když oba konce pustím, pocítím uvolnění. Všímám si, pozoruji své tělo a uvědomuji si změny napětí. Cítím relaxaci. Vnímám to. Učím se vnímat své tělo tak dokonale, až tohle všechno cítím. A po nějaké době se naučíte pomocí vlastní vůle tělo uvolnit. Podobně jako jeden mnich, nebudu říkat jméno, který trpěl hroznými bolestmi zad. Měl nějakou vrozenou deformaci páteře. Udělali mu CT a řekli, že s tím nejde nic dělat. Doktoři mu doporučili, aby přestal meditovat, protože by mohlo dojít ke zhoršení. Ale já jsem mnich, to je to, co dělám. Naštěstí objevil skvělou starší knížku o tom, jak lze pomocí mindfulness, tedy všímavosti, vyléčit různé problémy. Protože jeho páteř byla příliš slabá a to způsobovalo ty problémy. V knížce ale popisovali, že po obou stranách páteře máme svaly, o kterých většina lidí vůbec neví. Protože o nich vědět ani nepotřebují, tak o nich neví. V knize radili začít tyto svaly rukama masírovat. Každý den asi hodinu. Takové každodenní cvičení. Protože když se těch svalů dotýkáte, cítíte je a vnímáte je. Tím se v mysli vytvářejí nervové spoje. Čím více to děláte, tím více si svaly uvědomujete. Svaly začnou být citlivější a postupně se je naučíte vnímat, aniž byste se jich museli dotýkat. Podobně jako cítím nos a nemusím se ho dotýkat, nebo ruku, o které vím, aniž bych se jí dotknul, budou senzitivní. Jakmile si tyto svaly dokážete uvědomovat, zkusíte s nimi pohnout. Metodou pokus o mil. Po nějaké době se s nimi naučíte hýbat pomocí vlastní vůle. Protože když je vnímáte, můžete s nimi něco dělat. Pak je začnete procvičovat. Napnout a povolit. Napnout, povolit. Napnout, povolit. Takže tohle dělal. Když takto pár měsíců cvičil, svaly zesílily mnohem více než u ostatních lidí a perfektně kompenzovali jeho slabou páteř. Dneska může meditovat v sedě a žádné bolesti už nemá. Je to nádherný příklad toho, jak trocha vnímavosti umožní ovládat části vlastního těla. Můžete pak tělo nejen procvičovat, ale i relaxovat, uvolnit. Pomocí všímavosti si některou část uvědomíte a metodou pokus omyl je podle potřeby napnete nebo povolíte. Tak to získáte kontrolu nad vlastním tělem. On to dělal taky tak. A stejně můžete pracovat i s úzkostí nebo stresem. Vnímejte tu část těla, kde je nějaké napětí a uvolněte ji. Dotaz z Izraele. Mám ze stresu problémy se spánkem a noční můry. Může mi meditace pomoct zbavit se nočních můr? Velmi jednoduše. Nevím ale, proč se chcete nočních můr zbavit. Nemáte-li moc peněz a hledáte-li nějaký jiný zdroj příjmu, zaznamenejte si svou noční můru a může to být skvělý scénář pro horory. O zombí, Něco jako živý, mrtvý. Nikdy jsem živé, mrtvé neviděl. Je to film nebo seriál? 
A seriál, díky. Protože stále se hledají nové a nové scénáře a nápady. A tady to máte. Když máte skvělou noční můru, proč ji nevyužít? Na svých šílených nočních můrách můžete vydělat balík. Takže se na to nejprve podívejme pozitivně. <laughs> Pokud už však máte noční chmůr plné zuby, protože vás budí a nedají vám spát, učiníte bdělé rozhodnutí. Před spaním se důkladně uvolněte, jako to tady vždycky děláme během meditace, a pak si opakujte, budu krásně a klidně spát, budu krásně a klidně spát, budu krásně a klidně spát. Pomocí této instrukce naprogramujete svou mysl. Je neuvěřitelné, jak dobře to funguje. Můžete to nazývat sebehypnózou, autosugestcí, ale funguje to. Musíte dát mysli jasnou instrukci. Třikrát se ji opakováním poslechnout a pak už se nestaráte a většinou budete krásně spát. Poslední dotaz. Řekl jste, už jsem vám říkal ten příběh o... Asi budu mít zase průšvih. <laughs> Ale to je jedno. Je to skvělá historka o pánovi, který musel spát na pokoji s člověkem, který chrápal. Říkal jsem to minule? Takže jeden pán přišel do hotelu, ale měli plno. Všechno obsazené. Prosil recepční, jsem zoufalý, vezmu cokoliv. No, máme sice jeden dvoudužkový pokoj a je tam pán, kterému spolubydlící nevadí, ale on strašně chrápe. Nikdo to s ním nevydrží. Chrápe jako slon. Host řekl, že to není žádný problém a pokoj vzal. Druhý den ráno při odchodu se ho recepční ptá, jak se mu spalo. Spal jsem perfektně, vůbec žádný problém. Jak se vám to pro Boha povedlo? Jednoduše, oblékl jsem si pyžamo, šel jsem k tomu pánovi, dal jsem mu velkou pusu a on pak celou noc nespal. <laughs> Emoční inteligence. Poslední dotaz, scans. To je hrozný vtip. Určitě někoho naštve. Řekl jste, že když chceme život řídit, máme z toho stres. Jak najít rovnováhu mezi snahou život měnit a tím nechat věci plynout? Můžeme život vůbec řídit? Život nejde řídit. Můžete mít sice plány, ale jen flexibilní. Učte se životu přizpůsobit, místo abyste se jej snažili řídit. Když se přizpůsobíme, stres mizí. Já musím jít zítra ráno na letiště. Pokud pro mě nepřijedou, nevadí. Není to moje chyba. A když se to někomu nelíbí, může si stěžovat jinde. Já za to nemůžu. Vždycky to mám na koho svést. Tak překonávám stres. Pošlu to dál. <laughs> Jako když křesťan řekne, to je boží vůle, boží vůle, boží vůle, já nic dělat nemůžu. Nebo buddhista, ten nemůže nikoho vinit, tak to svede na karmu. Lidé ve Viktorii nejspíš neměli dobrou karmu a tak to nevyšlo. Není to moje vina, ani řidiče, prostě karma. Vždycky to na někoho sveďte, to zmenší váš stres. Za to pochvalu? Pochvalu si vždycky přivlastníme. Když se mi povede přednáška, řeknou mi, že byla skvělá. Ano, přesně tak, děkuji, zasloužím si to. Ale, ale když něco pokazím, řeknu, víte co, musel jsem mluvit s prezidentem a spoustou dalších lidí, byl jsem unavený, takže je to jejich vina, ne moje, měli mi dát chvilku pokoj. Vždycky to jde na někoho svést. Ne, to nemůžete. Prostě stane se. Takže... Měnit život nebo nechat věci plynout? Podívejte, v životě se pořád něco děje. Tak jděte s proudem, snažte se přizpůsobit, žijte přítomností, občas se zaměřte i na budoucnost, ale snažte se co nejméně. Ale hlavně, nežijte minulostí. Je mrtvá, je pryč, nejde změnit. Trápit se tím, co se stalo, je strašně hloupé a směšné. Nejde to spravit. A nic dobrého se tím nenaučíte, jen skončíte v depresi. Takže 
Měnit život nebo nechat věci plynout. Žijte přítomností, budoucností jen malinko, budoucnost je velmi nejistá, ale na každou změnu v životě si zvyknete. Budete pak mít nádherný život, pěkný a klidný. Takže vám všem děkuji za pozornost a děkuji, že jste vydrželi tak dlouho. Pokud to bylo moc dlouhé, tak to není moje vina. Pojďme se poklonit Budhovi, Dhámě a Sanze a pak uvidíme. Avahang sama sambodo bagawa Bhutang bagawantang abiwade Suakato bagawata damo damang namasam Supatipano Bhagavato Sawaka Sango Sanghang Namami